Estos últimos meses han sido de constante actividad astronómica en torno a los objetos que el telescopio James Webb de la NASA ha estado observando recientemente posterior a la completa calibración de sus instrumentos, en donde desde ya tenemos una idea clara de lo que nos espera a futuro en avances tecnológicos y observaciones de este gran ingenio humano. Sin embargo, en otros campos, varios astrónomos no han dejado de lado estudios y observaciones que corresponden a otros objetos cósmicos que han sido de gran interés para toda la comunidad científica. Entre ellos se encuentra el gigante Betelgeuse, el cual según varios medios digitales y algunos equipos de investigación, está a punto de estallar y se convertirá en uno de los mayores espectáculos jamás vistos por toda la humanidad. Betelgeuse, también llamada Alpha Orionis o HIP 27989, es una brillante estrella del tipo supergigante roja. Se trata de la décima estrella más brillante en el firmamento y ha sido el centro de atención por un repentino oscurecimiento de su brillo, que ha significado una serie de estudios relacionados con el fin de su existencia y posterior conversión a una potente supernova. Los astrónomos creen que la supergigante roja se acerca al final de su vida y cuando muere una estrella de más de 10 veces la masa del sol se apaga de manera espectacular y eso es lo que actualmente estaríamos observando a varios años luz de distancia. Su brillo llegó al punto más bajo en los últimos 100 años, por lo que muchos creen que Betelgeuse pronto se convertirá en una supernova, explotando en una pantalla deslumbrante que podría ser visible incluso a la luz del día. No obstante, si este fuera el caso, Betelgeuse ya habría explotado hace más de 600 años, por lo que la luz de este acontecimiento apenas está llegando a nuestro planeta, y solo sería cuestión de tiempo que el estallido definitivo sea visible en nuestros cielos terrestres. Según palabras de varios astrónomos, es como si fuera una película lenta que se va reproduciendo a través de los espejos telescópicos hasta llegar a su fin. Pero esos objetos que vemos en aquella película, entre comillas, ya no existen más, sino que se tratan de un recuerdo que se queda grabado en el espacio-tiempo del universo hasta que se desvanecen para siempre. El fenómeno ha sido estudiado habitualmente, y aunque algunos desestimaron su eminente explosión, los astrónomos concluyeron en su mayoría que el oscurecimiento de Betelgeuse fue el resultado del enfriamiento de su superficie, otro factor que confirmaría el estallido de la estrella, además de la formación de una nueva banda de polvo a su alrededor. Y todos estos resultados han sido estudiados a través de datos recopilados por telescopios ópticos terrestres. Sin embargo, ahora los astrónomos tienen una nueva forma de estudiar las estrellas, y es que se puede aprovechar los satélites meteorológicos que orbitan la Tierra, y es lo que presentaron los científicos en un nuevo estudio, que confirmó nuevos datos de un satélite meteorológico japonés, que por casualidad observó a Betelgeuse durante su inexplicable periodo de oscurecimiento. Las observaciones fortuitas podrían significar una nueva herramienta para los astrónomos que intentan comprender cómo una estrella supergigante roja pierde masa y finalmente explota como una supernova. Desde octubre del año 2019 hasta febrero del 2020, Betelgeuse disminuyó drásticamente a aproximadamente dos tercios de su brillo normal. Este evento, llamado Gran Oscurecimiento, llevó a la especulación y que ahora ya se tiene como un hecho de que está a punto de explotar, en lo que los científicos llaman una supernova de tipo 2P, lo que sin duda ocurrirá en los próximos 10 años. Aunque en el peor de los casos, tal vez tendríamos que esperar mil años más.
pero los estudios científicos indican que esta gigante roja ya está entrando en un proceso final estelar, del cual ya no hay vuelta atrás, y el estallido inminente pronto tendrá lugar en el espacio, y será uno de los eventos estelares más espectaculares jamás vistos en los últimos tiempos. Quiero agradecer de todo corazón a los miembros del canal, gracias por apoyarme. Si te gustó el video dale like y acompáñame en el siguiente.